。どうも、タイマニンピコリです。いやー、もうすぐ、夏休みシーズンですね。まあ、タイマニンの我々にとっては、休みなんていうものはないんですけどね。でも、ピコリも、温泉旅行とか、行きたいですね。行くならそうだな熱海とか、行きたいですね。熱海といえば、本日はタイマニン RPG よりニュースですメインクエスト60章ライブラリーの休日が公開となりますイエイ気になるあらすじはこちら毎日忙しく働いてくれるライブラリーをねぎらって風魔小太郎から熱海旅行のチケットをプレゼントされる鶴と一緒にどうだと提案されるがライブラリーは娘と疎遠で暮らしていたこともあり、いきなり二人で旅行というのは、と濁してしまう。そこで、出雲鶴の友達、志村コロ、誉れなおを誘い、四人で旅行に行くことに。旅行前日、鶴は父、ライブラリーについてどう思っているのか質問されていた。鶴は答える。父上の強さは、タイマニンとして超一流。心から尊敬しているとだが親子仲を心配する2人から「お父さんとして好きなのか?」と聞かれ思わず戸惑いの表情を見せてしまうそれもそのはず鶴自身不器用であり心根が強すぎるため父親に甘えたいという気持ちはあるものの自分から言い出すことはなかったそんな鶴の様子を察した志村コロ誉れなおは「鶴がライブラリーをお父さんと呼び、親子水入らずでゆっくり話すことを旅の目的にすることを鶴に提案する。一方、ライブラリーも鶴とのコミュニケーション方法に悩み、妻、絹のことを思い返していた。果たして鶴はライブラリーにお父さんと言えるのかこの続きはタイマニン RPG でこうご期待マニンです今回のボスはククノチエントの戦士で通称森の人エントは魔界の希少な種族で木のような姿のアジン長命で平和的種族とされている高度な魔術を操り一騎当選の怪力の持ち主だというククノチは通常攻撃のダメージをカットしてくるのでスキルを活かせる構成にしておきましょうしかし、その反面、急所の攻撃には弱いようです。ボス自身に、会心ダメージ耐性デバフが付与されていて、会心が出た時のダメージがアップするので、会心攻撃を意識したスキル、装備がおすすめです。続いては、ガチャ情報です。セリクションプレミアムガチャが開催です。イェイはい、ラインナップはこちら。荒野の鬼ギャルフラウシスマリカ・クリシュナキリガスミ・リツハ次女とマワリ姫・フーマ・マワリ荒野の鬼ギャルフラウシスのスキル2は味方超人属性のディフェンスをダイアップそして全体の状態以上を解除そして敵全体のアタックを最小ダウンさせてくれます超人属性の生存率アップの要なのでこちらも見逃し厳禁です最後に復刻ガチャ情報です今回も多数のユニットが復刻です復刻バニーピックアップガチャ2022バニー雨宮翡翠ラビットフォームシジマ麦カリリウムウサギ体ティナモーレルこちらバニーの雨宮止水のスキルにはリフェンス無視単体攻撃プラスさらに自然属性の回心率がアップそして非回復効果アップと自然属性には必須と言ってもいいくらいに盛られているスキルですね強いですね自然属性編成を作るのならお見逃しなく復刻バニーピックアップガチャ2021武装の魔界騎士イングリッドラグジュアバニーフーマサイカ
夢中のウサギリリリンウエこちらウソの魔界騎士イングリッドのスキルには敵単体攻撃プラスさらに使用ごとに威力がアップさらにさらに味方自然属性のディフェンスがアップしますこちら自然属性なので先ほど紹介した甘宮止水と相性がいいのでおすすめです続きまして復刻夏祭り限定ガチャ2020夏祭りクローンアサギ祭りの後ナニア浴衣メイドユーリア夏祭りクローンアサギの奥義は味方全体のスピードをダイアッププラス最大 HP を中アップします化学属性なので縛りもなく運用できるのでどの編成にもおすすめですメインクエスト60章の父と娘のその後も気になりますしガチャ情報も気になるものがたくさんですねぜひ今後のタイマニー RPG も遊んでくださいそれでは以上タイマニーニュースでしたこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしましたタタタタイマニー、タタタタイマニー、タタタタイマニー、タタタタイマニー、タタタタイマニー、タタタタイマニー。